Hello student, welcome in today's session. In last video, we have seen about the, I have taught about the RBCs or red blood corpuscles. Today, we are going to learn the second corpuscles of the blood that is the white blood corpuscles or WBC or leukocytes that depending upon the presence of color pigment, they are divided RBCs and WBCs. WBCs are colorless corpuscles among the blood which do not having the color and it is mainly called as scavengers of the body. Scavengers means the fighter cell which are specially designed for the protection. Just like RBC is specially designed for the O2 and CO2 carrier, it act as a vehicle it act as a vehicle for the O2 and CO2 just like that WBC act as a fighter cells. They are the army, navy and air force of the body. Just they are protecting the country like that WBC is protecting our body. Okay? Then the third cells which are called as thrombocytes or platelet. But today we are going to learn about the white blood corpuscles and leukocytes or it is either called as leukocytes that WBCs they are originated from how they are originated they are originated from stem cells in the bone marrow or they are in the fetus they are originated from the spleen they are originated from the liver they are originated from the placental cell just like that in the adult they are originated from the myeloid stem cells M Y E L O I D myeloid stem cells. Just what are the definition of the white blood corpuscles? That is, they are colorless, nucleated, amoeboid, large cells. These are very much large as compared to the RBCs or platelet and platelet. Platelet are small fragments of the mega karyocytes. Just a nucleus motha hai. Asha cells, chote chote tukde manje platelet asta. RBCs are small, they are biconcave in nature and they stick with each other to form a Rolex formation, to form a, that uh, structure over one another. But WBCs are large cells, they are colorless, they do not having any color, therefore called as white blood corpuscles. Then they are nucleated, mainly difference between the RBCs and WBCs. RBCs are nucleated when they are smaller in size, when they are in their earlier lifespan but when they are grow they do not having nucleus they having hb in all aside the plasma membrane but wbc having the large nucleus they are nucleated large cell colorless and having amoeboid movement what is the amoeboid movement squeeze property squeezing property apan manto jala the amoeba having the irregular shape they having the contraction and relaxation capacity of the body and due to which they can move from one place to another place. In that same way, WBC can move from one place to another place. When there is any allergy, when there is any damage to the tissue, when there is any accidental case or a surgery to the body, then that WBCs, they are travel fastly through the blood vessels and they are having that movement, squeezing property or that movement, it is called as a diapedesis, but that amoeboid movement means contracts and relax due to which they can move from one place to another place. Therefore, they are having the amoeboid movement that they are colorless, they are having nucleus, they are having large shape, they are having nucleus, then they are having amoeboid movement. Just like amoeba, they are having the, uh, just like amoeba, they are having pseudopodia and with which they can contract and relax. In that same way, WBC also having the amoeboid movement by the contraction and relaxation they go ahead and ahead in the blood vessel okay then that they are having a number which is called as wbc count the total wbc count is 5000 to 11000 per cubic mm of blood in any person it is ranges from in adult it is ranges from 5000 to 11000 per cubic mm of blood any decrease or increase in the WBC which shows the abnormal activity of the body, abnormal condition of the body that when there is a decrease in the number of WBCs, when there is a decrease in the number below the 4000 per cubic mm of blood, that disease is called as leukopenia. When there is a decrease in number, 
white blood corpuscles when they are decreased they are called as leukocytopenia that is called as leukocytopenia and when there is a decrease in the number of wbcs that time body is devoid of wbcs there is insufficient amount of wbcs and therefore any disease can attack on our body then that amoeboid movement that is the squeezing property apan munu ekada cell chimla sarke pelun takla sarkha contract relax hota hai tani pude pude dhavta hai blood vessel madhe tala apan kay munu amoeboid movement of wbcs it is called as diapedesis and diapedesis it is one of the main major property of the wbcs white blood corpuscles with which they can fight the cells suppose any wound on your leg and blood is flowing through that wound to that places from the heart from the different arteries arterioles blood is flowing towards the leg towards the lower part of the body and that movement fast movement amoeboid movement of the wbcs through the blood vessel it is called as diapedesis and it is increase in any allergic condition any injury when there is any damage to the body or when person is suffered from any diseases or any wound of a particular area ekhada area chi zakham asel ekhada person la ekhada disease asel ekhadi nehmi chi allergy asel tya condition madhe wbc chi movement blood vessel madhun vadte karan tancha kaam asta protection karna te actively kamala lagta tyamule tanna eka jagun dusra jagi move vhava lagta tya movement la apan kay manu that movement it is called as diapedesis and that movement it is done by the amoeboid movement contract and reacts on wbcs kay jata pudu pudu jata thik hai then the decrease in the number of wbcs called as leukocytopenia ata baka wbcs kami jhala tari pan problem hai sharirala karan wbcs aple sharirache fighter cells hat tanni tancha kami hone he sharirawar घातक परिणाम ठरू शकतं कारण बाकीचे काही वातावरणात असलेले फंगस बॅक्टेरिया हे आपल्या शरीरावर अटॅक करतील आणि पुन्हा शरीर एखाद्या बॉडी एखाद्या डिसीजमधून सफर करेल अँड देर इज इन्क इफ देर इज इन्क्रीज इन डब्ल्यू बी सीज जर वाईट ब्लड कॉर्पोस्कल्सचे नंबर वाढलेत तर इट इज ॲन मेन ॲलर्ट टू द बॉडी इट इज अ मेन इंडिकेशन टू द बॉडी दॅट देर इज अ इन्क्रीज इन इन्फेक्शन ऑर इन्फ्लामेशन ऑर ॲलर्जिक कंडिशन ऑफ द बॉडी जर शरीर एखाद्या ॲलर्जिक कंडिशनमधून जात आहे शरीरात एखाद्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाचं पर्टिक्युलर फंगसचं इन्फेक्शन वाढत आहे तर याचा अर्थ मग शरीर शरीराला गरज आहे कशाची डब्ल्यू बी सीची प्रोटेक्शनची जे शरीराच्या मध्ये एंटर होणाऱ्या पॅथोजनसोबत काय करू शकतील फाईट करू शकतील देन देर इज ऑल्सो इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ अ डब्ल्यू बी सीज बघा वेन देर इज अ इन्फेक्शन नंबर काय होईल इन्क्रीज होईल कमी झाल्या तरीसुद्धा काय होतील डिसीज होतील दॅट when there is a temporary increase in the wbcs thoda divasasathi thoda velasathi jar increase hot astil wbcs uh, suppose an apan manu khokla ahe sardi ahe that apan uh, erythromycin ja acha madhe gheto antibiotic ratri cha khokla khup vadla and it is an indication of increase in the wbcs wbcs vadle te yacha artha sharirat var lungs var infection ahe nasal cavity var infection ahe sardi ahe tyamule khokla किंवा कफमुळे सर्दी निर्माण होते आणि खोकला येतो आहे म्हणजे शरीरात येणाऱ्या पॅथोजन्सला अपोज करण्याचं मेकॅनिझम सुरू आहे कुणाकडून डब्ल्यू बी सीकडून अँड दॅट टेम्पररी इन्क्रीज इन द डब्ल्यू बी सी इज कॉल्ड ॲज ल्युकोसायटॉसिस थोड्या वेळासाठी काही पर्टिक्युलर आजारामुळे काही पर्टिक्युलर इन्फ्लामेशन किंवा ॲलर्जिक कंडिशनमुळे पण नेहमी नेहमी डब्ल्यू बी सी जर इन्क्रीज होत असतील तर मग पुढच्या फर्दर प्रोग्रेसिव्ह टेस्टची प्रगत टेस्ट की कहीं गरज है बॉडी जस अपन मनू कैंसर मधे एड्स मधे का घातक रोगांधे हार्मफुल डिजेज मधे दैट इफ अनकंट्रोल्ड इन्क्रीज इन द अमाउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी इज दैट रिजल्ट इन टू ल्यूकेमिया विच इज कॉल्ड ऐज कॉमनली कॉल्ड ऐज अ व्हाइट ब्लड कैंसर डब्ल्यू बी सीचा कैंसर अपन सरल सरल मन तो कैंसर मजे का पेशी से एखाद सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने आी ग्रोथ कभी होते जेव सेल साइकलम सेल स्वतः पार्टिसिपेशन विड्रॉ करते ती बाहर निगते का विशिष्ट प्रकार हार्मोन्स कि प्रोटीन्स मु तो देर फॉर इफ देर इज एनी मेजर डिज लाइक एड्स और कैंसर दैट टाइम दैट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स इन्क्रीज अप बियॉन्ड द लिमिट इट इज कॉल्ड ऐज अ ल्यूकेमिया एंड इट इज फॉर द लॉंग प्रोलॉंग पीरियड जर खूप दिवसासाठी जर डब्ल्यू बी सीज वाढतच राहत आहेत तर त्याचा अर्थ काय होतो की द पर्सन आफ्टर द डायग्नॉसिस 
देर मज बी अ ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर तो डब्ल्यू बी सी चे नंबर डिक्रीज होना ल्यूकोसाइटोमिया ल्यूकोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोपेनिया सॉरी एंड टेम्पररी इन्क्रीज इन द डब्ल्यू बी सी इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोपेनिया डिक्रीज इन नंबर ल्यूकोसाइटोसिस टेम्पररी इन्क्रीज इन डब्ल्यू बी सी इज नंबर एंड ल्यूकेमिया इट इज अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ डब्ल्यू बी सी कॉल्ड एज डब्ल्यू बी सी कैंसर देन एक मेन गोष्ट डब्ल्यू बी सी मे बे इट शोज पॉलिमोर्फिजम इन देअर न्यूक्लियस इफ द डब्ल्यू बी सीज आर न्यूक्लिएटेड देन दे शोज पॉलिमोर्फिजम पॉली मीन्स मेनी डिफरंट एंड मॉर्फिजम मीन्स एक्सट्रा स्ट्रक्चर दे शोज मेनी टाइप्स ऑफ और वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर मे खूब सारी विविधता आड़ते कुछ डब्ल्यू बी सीज मे कु दोन लोप है कुना तीन लोप है कुना सर्क्युलर है कुना पूर्ण मोटा है कुना किडनी शेप्ड है अशे वेगवेग् डब्ल्यू बी सी चे वेगवेग् प्रकार के न्यूक्लियस स्ट्रक्चर मे डिफरस आड़ी देअर फोर इट इज कॉल्ड ऐज पॉलिमोर्फिजम इन द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर दैट इट शोज पॉलिमोर्फिक न्यूक्लियस दैट इज पी एम एन मजे न्यूक्लियस कुछ प्रकार का डब्ल्यू बी सी चा पी एम एन प्रकार इट शोज पॉलिमॉर्फिजम इन न्यूक्लियस मीन्स पॉली मीन्स मेनी मॉर्फिजम मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दे शोज मेनी टाइप्स ऑफ डिफरंट वेरिएटेड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देन दे आर क्लासिफाइड इन टू ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यू बी सीज एंड अग्रैन्युलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्युअल्स डब्ल्यू बी सीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स and today we are going to learn detail about the granulocytes what are the granules nemka ka astat jeva apan diagram kadto ekadi bio chi tema apan pencils ni tala dot 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 karto purna cytoplasm madhe and that cytoplasm having the granules which shows by a dot structure that granules are nothing but the vesicles vesicles these are rounded shaped structure apan bagto kasha madhe that lysosomes they are showing the vesicles full of enzymes but they are originated from endoplasmic reticulum then endoplasmic reticulum pasun kon tayar hota that uh, golgi bodies golgi body pasun lysosomes tayar hota endoplasmic reticulum having the three structures that is the cisterni lamini uh, lamellies and vesicles तुम्हें बगता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस वॉलला लगन स्ट्रक्चर आतो तंब अशा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आता लंब ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दोन लंब ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर मे अटैचमेंट आत दैट द लॉन्ग ट्यूबला स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड ऐज सीस्टर्नीज द अटैचमेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऐज लैमिलीज एंड द साइड स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट टू द एंड पॉइंट ऑफ द सीस्टर्नी तो लंब ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बाजूला गोलगोल स्ट्रक्चर दिता जे तो सीस्टर्नीपासन तुटन तैयार होता जस्ट लाइक दैट तुम्हें बगा दीज आर वेसिकल्स हे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे गोल अे स्ट्रक्चर तक वेसिकल्स मन गॉलगी कॉम्प्लेक्स मे वेसिकल्स फुल ऑफ प्रोटीन प्रोटीन स्टोर कराए काम करता इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स के प्रोटीन तिथ मैच्योर होता मजेच गॉलगी कॉम्प्लेक्स मे आंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे वेसिकल्स की निर्मित होते दैट ऑन द बेसि ऑफ प्रेजेंस ऑफ रायबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक कुलम दे आर क्लासिफाइड इन टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग द रायबोसोम एंड हैविंग द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड व्हेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर रायबोसोमल फंक्शन दे आर डिसइंटिग्रेटिंग एंड दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आनतर मग ये तैयार जे प्रोटीन्स हैं तो कुछ स्टोर होता वेसिकल्स मे जस्ट लाइक दैट दैट वेसिकल्स दे आर प्रोटीन कंटेनिंग अ राउंडेड शेप स्ट्रक्चर That granules are secretory vesicles, जे स्वतः प्रोटीन तैयार करता अोल स्ट्रक्चर है ग्रैन्युअल्स मजे कशा डब्ल्यू बी सी या सायटोप्लाजम मे ग्रैन्युअल्स का आता दे आर अ नथिंग बट सिक्रेटरी राउंडेड स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉलगी कॉम्प्लेक्स यपासन निर्मित गोल स्ट्रक्चर जैसे सिक्रिशन्स हैं प्रोटीन कि एंजाइम भर लेंजाइम आर नथिंग बट द प्रोटीन एंड दे कंटेन एंजाइम ग्रैन्युअल्स का सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जैसा एंजाइम्स भर ले ऑन द बेसि ऑफ डिफरंट कंटेन एंड डिफरंट फंक्शन दे आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स बगा 
डब्ल्यू बी सीचे दोन महत्वाचे भाग पडतात एक ग्रॅन्युलोसाईट आणि दुसरा अग्रॅन्युलोसाईट द डब्ल्यू बी सी विच कंटेन आपल्याला माहिती आहे डब्ल्यू बी सी कुठं तयार होतात बोन मॅरोमध्ये तयार होतात आणि एकदा त्या तयार झाल्यानंतर मायलॉइड स्टेम सेल्सपासून त्या तयार झाल्यानंतर ते डू नॉट डिवाईड अगेन कुठले ग्रॅन्युलोसाईट्स ग्रॅन्युलोसाईट एकदा जेवढे नॅचरली तयार झाले तेवढेच असतात बॉडीमध्ये ते डिवाईड होत नाहीत जसं आपण बघतो की एक सेल जन्माला येते डिवाईड होते त्याच्या डॉटर सेल्सला जन्म देते आणि काही काळानंतर ती पर्मनंट सेल बनते ती सेल सायकलमधून बाहेर निघते अदरवाईज कॅन्सरस सेल बनवू शकते किंवा डेथ होते तसं ग्रॅन्युलोसाईट्स एकदा तयार झाले की तयार झाल्या त्यांचं डिव्हिजन होत नाही दे डू नॉट डिवाईड अगेन दे फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल्स पर्टिक्युलरली अ मायलॉइड स्टेम सेल्स इन द बोन मॅरो Depending upon the granular cytoplasm, if there is a presence of granular cytoplasm in a WBCs, it is called as granulocytes. And if there is an absence of granular cytoplasm in the WBCs, it is called as a granulocytes. जर सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स असतील तर ते ग्रॅन्युलोसाईट नसतील तर ते अग्रॅन्युलोसाईट अगेन ग्रॅन्युलोसाईट्स डिपेंडिंग अपॉन द व्हेरियस केमिकल कंपोजिशन्स अँड देअर फंक्शन दे आर क्लासिफाईड इन टू न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स अँड ॲसिडोफिल्स आपण बघतोय दॅट टोटली ग्रॅन्युलोसाईट्स दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग सेवन्टी टू पर्सेंट ऑफ द टोटल डब्ल्यू बी सी जवळपास पूर्ण डब्ल्यू बी सीज आहेत त्यापैकी बहात्तर टक्के ह्या ग्रॅन्युलोसाईटच आहेत उरलेले अठ्ठावीस टक्के काय आहेत तर अग्रॅन्युलोसाईट्स आहेत दॅट क्लासिफाईड इन टू थ्री टाईप्स पहिलं आपण बघू दॅट इज द न्यूट्रोफिल्स दॅट डिपेंडिंग अपॉन द नेम न्यूट्रोफिल्स इट इज स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाय म्हणजे जेव्हा डब्ल्यू बी सीचं केमिकल परीक्षण केलं जातं जेव्हा आपण त्यांचं डायग्नॉसिस सॉरी दॅट त्यांचं आपण केमिकल लॅबमध्ये केमिकल कंपोजिशन चेक करतो अँड इफ यू ॲड ॲसिडिक ऑर बेसिक डाय इन द स्ट्रक्चर दे डू नॉट स्टेन विथ दॅट इफ यू ॲड द न्यूट्रल डाय विच इज हॅविंग द सेवन पी एच असा जर रंग त्याच्यामध्ये टाकला तर ते रंग त्या घेतात इफ सेल्स आर ॲब्झॉर्बिंग सर्टन कलर दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टेनिंग प्रॉपर्टी अल्कोहोल टाकून नंतर तो वॉश करता येतो पण सेल्सचं केमिकल कंपोजिशन जाणून घेण्यासाठी आपल्याला त्यांना वेगवेगळ्या डायनी कलर्सनी चेक करावं लागतं तर न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल डायनी स्टेन होतात न्यूट्रल डायनी रंगतात देन दे आर हॅविंग अ सेवन्टी पर्सेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सीज जवळपास डब्ल्यू बी सीजमधले सत्तर टक्के कुठले डब्ल्यू बी सीज आहेत दॅट इज द न्यूट्रोफिल्स आहेत दे आर लार्ज ग्रॅन्युलेटेड न्यूक्लियस बघा हे खाली स्ट्रक्चर दाखवलं आहे दे आर हॅविंग लार्ज न्यूक्लियस विच इज हॅविंग टू टू फाईव्ह अ टू टू सेव्हन लोब्ड स्ट्रक्चर म्हणजे छोटे छोटे लोब आहेत न्यूक्लियसमध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा सात मे बी अ प्रेझेन्स ऑफ टू टू सेव्हन लोब्ड स्ट्रक्चर म्हणजेच न्यूक्लियस कसा असेल मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेझेंट इन द न्यूट्रोफिल्स आणि एक लक्षात ठेवायचं न्यूट्रोफिल बेसोफिल आणि ॲसिडोफिलपैकी फक्त बेसोफिल्स ह्या नॉन फॅगोसायटिक आहेत दोन्हीही सेल्स ॲसिडोफिल आणि न्यूट्रोफिल हे फॅगोसायटिक आहेत नेचरमध्ये दे आर हॅविंग ग्रॅन्युअल ग्रॅन्युलार सायटोप्लाझम त्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये सिक्रेटरी बेसिकल असलेले ग्रॅन्युअल्स आहेत त्यांचा न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड आहे टू टू सेव्हन लोब्ड आणि ते सेवन्टी पर्सेंट आहेत अँड दे आर स्टेन विथ न्यूट्रल डाय विच इज हॅविंग अ सेव्हन पी एच अँड द दे आर फॅगोसायटिक इन नेचर व्हॉट इज मीन बाय फॅगोसायटिक वेन देर इज अ एंट्री ऑफ एनी फॉरेन ऑर्गॅनिझम इन आवर सेल इन आवर बॉडी अवर फायटर सेल्स लाईक अ डब्ल्यू बी सीज मे बी प्लेटलेट दे कॅच द फॉरेन ऑर्गॅनिझम अँड द डिस्ट्रॉय दॅट फॉरेन ऑर्गॅनिझम बाय सिक्रेटिंग सर्टन केमिकल्स ऑर बाय इन्क्रीजिंग देअर फिजिकल ॲक्शन म्हणजे त्यांना मारतात ते त्या नेचरला काय म्हणतो आपण फॅगोसायटिक जर एखादा बॅक्टेरिया आपल्या शरीरात आला तर डब्ल्यू बी सी त्यांना स्वतःच्या आत घेतील आणि स्वतःसोबत त्यांना नष्ट करतील दॅट इज कॉल्ड ऑटो फॅगोसायटॉसिस फॅगोसायटॉसिस कशाला म्हणू आपण वेन There is entry of any foreign particle in our body. Then that particle is destroyed by the WBCs by engulf and killing them. Then the girl na ni mar na ta action la kaimon to apn phagocytic in nature. Neutrophil ha mainly phagocytic ahe. Ta kuthla hi foreign organism la aal atar body mande kai karta nashta karta. Pus zo kuthla hi zakmet nirman huna ra zo pus hai. Apn pooja la Marathi mande man to yellowish liquid, yellowish thick liquid, semi solid. दॅट कंटेंट फ्रॉम एनी इंजुरी दॅट इज कंटेंट काय काय असतं पर्समध्ये बघा इट कंटेंट डेड न्यूट्रोफिल मीन्स न्यूट्रोफिल दे आर फॅगोसायटिक इन नेचर त्या पर्समध्ये त्या जखमेतून आत येणाऱ्या मायक्रोब्सला ते मारतात स्वतःही मारतात त्यामध्ये दॅट पर्स इज हॅविंग अ डेड न्यूट्रोफिल 
डॅमेज टिश्यू अँड डेड मायक्रोव्स पसमध्ये काय असतात न्यूट्रोफिल असतात मेनली म्हणजे पस तयार होण्यात कशाचं लक्षण आहे की न्यूट्रोफिल्स तिथल्या मरत आहेत खूप जास्त इन्फेक्शन आहे आणि त्यांना फाईट करताना न्यूट्रोफिल्सचा जीव जातो आहे ठीक आहे दॅट दे आर फायगोसायटिक इन नेचर देन द फॉर्टी वॉट आर द सेकंड ग्रॅन्युलोसाईट दीज आर बेसोफिल्स दे आर नॉन फायगोसायटिक अँड स्टेन बाय मिथिलीन ग्लू कशा आहेत ह्या नेचरमध्ये दे डू नॉट फाईट विथ द फॉरेन ऑर्गॅनिझम दे डू नॉट एंगल डू नॉट किल द फॉरेन ऑर्गॅनिझम देन दे आर स्टेन बाय द मिथिलीन ब्ल्यू विच इज वन ऑफ द बेसिक डाय मिथिलीन ब्लू नावाचा एक बेसिक डाय आहे विच इज हॅविंग अ बेसिक प्रॉपर्टी विच इज हॅविंग पी एच अबोव द सेवन सेवन टू फोर्टीन मधला पी एच असेल अशा डायनी ज्या सेल्स कलर्ड होतात स्टेनिंग होतात त्यांना आपण काय म्हणतो दॅट बेसोफिल्स म्हणतो दे आर स्टेन विथ बेसिक डाय देन दे आर हॅविंग स्मॉल स्पेरिकल न्यूक्लियस छोटा गोल आकार आकारामध्ये असलेला न्यूक्लियस आहे परत सायटोप्लाझम कसा आहे ग्रॅन्युलार सायटोप्लाझम आहे अँड त्यांचं मेन फंक्शन आहे दे सिक्रेट हिपारिन हिस्टमाईन अँड सेरोटोनिन वॉट इज हिपारिन हिपॅरिन इट इज वन ऑफ द सबस्टन्स वन ऑफ द प्रोटीन विच इज प्रेझेंट इन ब्लड विच मेक्स द ब्लड विच स्टेबल द ब्लड इन अ लिक्विड फॉर्म फॉर द अँटी कोयागुलेशन पर्पज म्हणजेच ब्लडला पातळ ठेवणं वाहत्या पोझिशनमध्ये ठेवणं हे हिपॅरिनचं काम आहे तो एक अँटी कोयागुलंट प्रोटीन आहे अँटी कोयागुलेशन मीन्स हिपॅरिन हेल्प्स टू ब्लड टू नॉट क्लॉट इन द बॉडी बॉडीमध्ये त्याच्या क्लॉट म्हणून जर हिपॅरिनची कमतरता असेल तर एखाद्या शरीरात ब्लडमध्ये काय व्हायला लागतात गाठी गुठळ्या व्हायला लागतात आणि त्यामुळे एखादा ऑर्गन ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे बिनकामी होऊ शकतो किंवा ब्लड वेसल्स ज्या ब्रेनमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये ब्लास्ट होऊ शकतो ज्याला आपण ब्रेन हेमोरेज म्हणतो देन दॅट दे सिक्रेट हिपॅरिन बेसोफिल्स हिपॅरिन तयार करतात जे ब्लडला पातळ ठेवतो देन दे सिक्रेट हिस्टमाईन हिस्टमाईन ॲलर्जिक कंडिशन बेसोफिल्स दे आर नॉन फॅगोसायटिक बट दे आर ॲक्टिव्ह ओनली ड्युरिंग ॲलर्जिक कंडिशन जेव्हा एखादं इन्फ्लामेशन आहे जेव्हा वातावरणात होणाऱ्या बदलामुळे एखाद्या पेशंटला त्रास होतो आहे बॉडीमध्ये ॲबनॉर्मल कंडिशन एनी इन ॲलर्जिक कंडिशन बेसोफिल्स सिक्रेट द हिस्टमाईन दे आर झिरो पॉईंट फाय टू वन पर्सेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी सत्तर टक्के काय आहेत न्यूट्रोफिल्स आहेत झिरो पॉईंट फाय ते एक पर्सेंट काय आहेत बेसोफिल्स आहेत खूप कमी प्रमाण आहे आणि ते ॲलर्जिक कंडिशनमध्येच तयार होतात ह्या जर जास्त तयार होत असेल तर समला समजायचं की जास्त ॲलर्जी होत आहे त्या पर्सनला देन दे सिक्रेट हिस्टमाईन हिस्टमाईन इट इज द इंडिकेशन ऑफ अ प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड इन द वॅसो डायलेशन जेव्हा जेव्हा ब्लड वेसल्स डायलेट करायच्या तेव्हा हिस्टमाईन तयार होतं सपोज मी काज एक्झाम्पल आजच सांगितलं तुम्हाला की जर पायाला एखादी जखम झालेली आहे आणि त्या जखमेतून फॉरेन ऑर्गॅनिझम एंटर होतात तिथं सूज येते तिथं स्वेलिंग येतं आपण म्हणू तिथे रेड रॅशेस येतात देन तिथं आग होत आहे त्या जखमेमध्ये वेदना होतात दॅट टाईम देर इज अ सिक्रिशन ऑफ हिस्टामाईन हिस्टामाईन तयार होईल कशासाठी कारण त्या जखमेकडे ब्लड सप्लाय करण्यासाठी तिथे डब्ल्यू बी सीची गरज आहे आर बी सीची गरज आहे प्लेटलेटची गरज आहे मग तिकडे ब्लडचा फ्लो वाढला पाहिजे तिकडे काम करणाऱ्या ब्लड वेसल्स डायलेट झाल्या पाहिजेत त्यांची डायमीटर मोठी झाली पाहिजे म्हणून काय तयार होणं गरजेचं आहे हिस्टमाईन तयार होणं गरजेचं आहे दॅट हिस्टमाईन रिलेटेड विथ द वॅसो डायलेशन ब्लड वेसल्स डायलेट करण्यामध्ये हिस्टमाईन मदत करतं अँड इट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन अँटी ॲलर्जिक रिएक्शन्स सॉरी ॲलर्जिक रिएक्शनमध्ये ते अँटी ॲलर्जी म्हणून काम करतं देन सेरोटोनिन इट रिलेट्स विथ द मूड्स ऑफ हॅपीनेस म्हणजे सेरोटोनिन ब्रेनमध्ये कशासाठी तयार होतं तर आनंदी राहण्याचा एक हार्मोन आहे म्हणून बट इट इज सिक्रेटेड इन द ब्लड ब्लडमध्ये ते कुणाकडून सिक्रेट होत आहे बेसोफिल्सकडून सिक्रेट होत आहे टू हील द वूम्स जखमा बऱ्या होण्यासाठी आणि जखमेवर आपण म्हणू की खपली धरण्यासाठी प्लेटलेट जसं काम करतात तर जखम बरी होण्यासाठी बेसोफिल्स अँटी ॲलर्जिक रिएक्शन्स करतात म्हणजे ॲलर्जीमध्ये अँटी ॲलर्जिक रिएक्शन करण्याचं काम कुणाचं आहे बेसोफिल्स आहे दॅट इज डन विथ द हेल्प ऑफ सेरोटोनिन इट हेल्प्स इन द हिलिंग द वूम्स टू डा दॅट रिपेअर द डॅमेज टिश्यू ऑफ द बॉडी देन थर्ड वन दॅट इज द ॲसिडोफिल इट इज थर्ड टाईप ऑफ अ ग्रॅन्युलोसाईट्स अँड इट इज स्टेन विथ द ॲसिडिक डाय दॅट इज द इओसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इओसिनोफिल बिकॉज इट इज स्टेन विथ द ॲसिडिक डाय इओसी इओसिन इट इज वन ऑफ द रेड कलर डाय दॅट इज हॅविंग अ पी एच बिलो सेवन सेवन टू वन मधला पी एच असेल ॲसिडिक डाय असेल त्यांनी कलर्ड होत असतील सेल्स तर त्या सेल्सला आपण इओसिन्स म्हणू किंवा इओसिनोफिल्स म्हणू आणि त्या सेल्सला अजून एक नाव आहे दॅट इज ॲसिडोफिल्स विच इज हॅविंग वन टू थ्री पर्सेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी सत्तर टक्के न्यूट्रोफिल्स 
झिरो पॉईंट पाच ते एक टक्का बेसोफिल्स एक ते तीन टक्के ॲसिडोफिल्स देन न्यूक्लियस इज बायलोब्ड टेलिफोनच्या आकाराचा हेडफोनच्या आकाराचा न्यूक्लियस आहे न्यूक्लियस हॅविंग टू लोब्स देअर फॉर कॉल्ड बायलोब्ड अगेन इट इज फॅगोसायटिक इन नेचर इट इज रिसॉ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅच द मायक्रो ऑर्गॅनिझम फॉरेन ऑर्गॅनिझम कम्स फ्रॉम द आउटसाईड ऑफ द बॉडी अँड दे किल देम देअर फॉर कॉल्ड ॲज फॅगोसायटिक इन नेचर देन नंबर इन्क्रीजेस इन ॲलर्जिक कंडिशन दॅट ॲसिडोफिल्स दे आर ऑल्सो इन्क्रीजेस इन ॲलर्जिक कंडिशन वेन देर इज एनी इन्फ्लामेशन ऑर इन्फेक्शन टू द बॉडी कुठल्याही फॉरेन ऑर्गॅनिझममुळे शरीरात जे काही बदल होतात ताप येणं आहे शरीरावर खाज येणं आहे शरीराचं टेम्परेचर वाढणं आहे देन ह्या गोष्टी ॲलर्जिक कंडिशन होतात तेव्हा ॲसिडोफिल्सचं प्रमाण काय होतं वाढतं देन इट शोईंग द अँटी हिस्टमाईन प्रॉपर्टी जर एखादी ॲलर्जी झाली आणि बेसोफिली हिस्टामाईन निर्माण केलं ब्लड वेसेस डायलेट झाला तर ॲसिड ॲसिडोफिल्सचं काम आहे की परत ब्लड वेसेस कॉन्ट्रॅक्ट करणं इट शोईंग द अँटी हिस्टामाईन प्रॉपर्टी हिस्टामाईनमुळे ब्लडचा प्रवाह वाढला आहे तर तो नॉर्मल करणं कुणाचं काम आहे ॲसिडोफिल्सचं काम आहे देन एक महत्त्वाचं फंक्शन आहे ॲसिडोफिल्स दे प्रोड्यूस अँटीटॉक्झिन्स इन द डिटॉक्झिफिकेशन एखाद्या विषाचा परिणाम आपल्या शरीरावर झाला आहे सपोज अ वेनम फ्रॉम द स्नेक दॅट ॲसिडोफिल्स प्रिपेअर द जस्ट ट्राय टू प्रिपेअर द अँटी वेनम टू दॅट वेनम वेनमविषयी अँटी वेनम नाही आहेत आपल्याकडे आपल्याला त्या वेनममधूनच तयार करावे लागतात बट जस्ट कुठल्याही एखाद्या इन्सेक्ट बाईट असेल कुठलंही एखादं केमिकलचं रिॲक्शन असेल आणि त्यामधून जर टॉक्झिसिटी झाली बॉडीला ही बॉडी सफर्स फ्रॉम टॉक्झिफिकेशन दॅट ॲसिडोफिल्स ट्राय टू प्रोड्यूस द अँटीटॉक्झिन्स ड्युरिंग दॅट डिटॉक्झिफिकेशन त्याचं काम आहे की त्याच टॉक्झिनपासून शरीरात आलेल्या टॉक्झिन्सपासून त्याचे अँटीटॉक्झिन्स तयार करायचे आणि त्याला डिमिनिश करायचा प्रयत्न करायचा नष्ट डिस्ट्रॉय करायचा प्रयत्न करायचा तर दीज आर थ्री टाईप्स ऑफ ग्रॅन्युलोसाईड न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स ॲसिडोफिल न्यूट्रोफिल सेवन्टी पर्सेंट बेसोफिल झिरो पॉईंट फाय टू वन पर्सेंट ॲसिडोफिल वन टू थ्री पर्सेंट न्यूट्रोफिल फायगोसायटिक नेचर लार्ज ग्रॅन्युलेटेड न्यूक्लियस टू टू सेवन लोक बेसोफिल्स नॉन फायगोसायटिक ओनली हेल्प्स इन ॲलर्जिक रिॲक्शन ॲसिडोफिल्स दॅट दे आर अगेन फायगोसायटिक इन नेचर हॅविंग टू लोब्ड न्यूक्लियस बेसोफिल्स हॅविंग ओनली स्पेरिकल न्यूक्लियस देन दॅट दे आर डू नॉट स्टेन विथ एनी डाय न्यूट्रोफिल बेसोफिल स्टेन विथ मिथिलिन ब्लू अँड ॲसिडोफिल स्टेन विथ द इओसिन देन हेल्प दॅट फंक्शन इज न्यूट्रोफिल्स दॅट इज फायगोसायटिक इन नेचर फंक्शन काय तर दॅट हॅविंग प्रोडक्शन ऑफ अ मेनी सबस्टन्सेस विच इज हेल्प्स इन द डिसीज कंडिशन देन बेसोफिल्स हेल्प्स इन ॲलर्जीज अँटी ॲलर्जिक रिएक्शन्स निर्माण करतात ॲसिडोफिल्स अँड न्यूट्रोफिल्स दे आर फायगोसायटिक इन नेचर दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गॅनिझम बाय फायगोसायटॉसिस देन ॲसिडोफिल्स दे आर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अँटीटॉक्झिन्स इन द डिटॉक्झिफिकेशन पर्पज दे आर हॅविंग डिफरंट न्यूक्लियस दॅट न्यूट्रोफिल्स हॅविंग द टू टू सेवन लोब्ड न्यूक्लियस दॅट बेसोफिल्स हॅविंग अ स्पेरिकल न्यूक्लियस अँड ॲसिडोफिल्स हॅविंग बाय लोब्ड न्यूक्लियस लाईक अ हेडफोन ऑर अ टेलिफोन लाईक स्ट्रक्चर दीज आर थ्री टाईप्स ऑफ ग्रॅन्युलोसाईड्स विच इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डब्ल्यू बी सीज अँड डब्ल्यू बी सीज दे आर फायटर सेल्स ऑफ द बॉडी विच आर हेल्प्स इन द फॅगोसायटॉसिस विच आर हेल्प्स इन अ डिटॉक्झिफिकेशन अँड विच आर हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गॅनिझम विच कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी अँड द हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड इन अ लिक्विड अमाऊंट बाय द वॅसो डायलेशन बाय द हिपॅरिन हिस्टामाईन अँड सेरोटोनिन दॅट दीज आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द व्हाईट ब्लड कॉर्पोस्कल्स ऑर द ल्युकोसाईट्स इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर गोईंग टू लर्न अबाउट द अग्रॅन्युलोसाईट्स विच आर मोनोसाईट्स अँड लिम्फोसाईट्स थँक्यू स्टुडंट फॉर टुडेज व्हिडिओ